தலைசிறந்த விஞ்ஞானி தொழில்நுட்ப வல்லுநர் பொருளாதார அறிஞர் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் நல்லாசிரியர் என பல பெருமைகளுக்குரியவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் அற்புதமான பேச்சாளர் வருங்கால இளைஞர்களின் முன்மாதிரியாக கருதப்படுபவர் என்றும் கலாம் பற்றி சொல்வதில் மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் நாள் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் பாம்பன் தீவில் அமைந்துள்ள ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் சிறிய நகராட்சியான ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார் இந்த அறிவியல் குழந்தை அப்துல் கலாம் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள தொடக்கப் பள்ளியில் தனது பள்ளிப்படிப்பை தொடங்கினார் ஆனால் இவருடைய குடும்பம் ஏழ்மையில் இருந்ததால் இளம் வயதிலேயே இவர் தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக வேலைக்கு சென்றார் பள்ளி நேரம் போக மற்ற நேரங்களில் இவர் செய்தித்தாள்கள் விநியோகம் செய்தார் இவருடைய பள்ளி பருவத்தில் இவர் ஒரு சராசரி மாணவனாகவே வளர்ந்தார் பள்ளி படிப்பை முடித்த பிறகு திருச்சியில் உள்ள செயின்ட் ஜோசப் கல்லூரியில் இயற்பியல் பயின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு இயற்பியலில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் ஆனால் இயற்பியல் துறையில் ஆர்வமில்லை என உணர்ந்தவர் விண்வெளி பொறியியல் பட்டத்தை சென்னை தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு வானூர்தி அபிவிருத்தி அமைத்தல் பிரிவில் விஞ்ஞானியாக இணைந்த அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஒரு சிறிய ஹெலிகாப்டரை இந்திய ராணுவத்துக்காக வடிவமைத்துக் கொடுத்தார் பின்னர் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கூடத்தில் தனது ஆராய்ச்சி பணிகளை தொடர்ந்தார் துடைக்கோள் ஏவுகணை குழுவில் முக்கிய பங்காற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு எஸ் எல் வி த்ரீ ராக்கெட்டை பயன்படுத்தி ரோஹிணி ஒன்று என்ற துடைக்கோளை வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவச் செய்ததில் கலாமின் பங்கு முதன்மையானது இதற்காக மத்திய அரசு கலாமுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு பத்மபூஷன் விருது வழங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கூடத்தில் பல பணிகளை சிறப்பாக செய்து வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டில் பொக்ரான் அணு ஆயுத சோதனையில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார் ஐந்து ஏவுகணை திட்டங்களில் இன்றியமையாத பங்காற்றியிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடந்த குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவின் பதினோராவது குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்றார் குடியரசுத் தலைவர் பதவியில் அவரும் முன்பே இந்தியாவின் மிக உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது கலாமுக்கு வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு வரை குடியரசுத் தலைவராக இருந்த அப்துல் கலாம் மக்களின் ஜனாதிபதி என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்டார் ஜனாதிபதி என்ற இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த பதவியை எட்டிய பின்னும் யதார்த்தமான எளிமை தாங்கிய மனிதராக அவர் இருந்தார் ஓய்வுக்கு பின் டெல்லியில் பிரபாண்டமான மாளிகையை மத்திய அரசு அவருக்காக ஒதுக்கி காத்திருக்க விமானமேறி சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் சாதாரண வசதிகளை கொண்ட விருந்தினர் இல்லத்தில் தங்கினார் அந்த எளிய மனிதர் அரசாங்கம் அவரை தாங்கிக் கொள்ள தயாராக இருந்த போதும் ஒற்றை வேலையால் கூட இன்றி இளைஞர்கள் மாணவர்களின் முன்னேற்றத்துக்காக நாடு முழுவதும் சுற்றி வந்தவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஜூலை இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து சில்லோங்கில் உள்ள இந்தியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்டில் மேடையில் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த போதே மயக்கமடைந்து விழுந்து காலமானார் ஏவுகணை நாயகர் அப்துல் கலாம் எதிர்கால இந்தியா இளைஞர்கள் கையில் என்ற அவர் கனவு காணுங்கள் அந்த கனவை நினைவாக்க பாடுபடுங்கள் எனும் வாக்கியத்தை இளைஞர்களின் மனதில் வேறொன்று செய்தவர் உலகம் போற்றும் விஞ்ஞானியான கலாம் தன்னுடைய பொன் மொழிகளாலும் கவிதைகளாலும் வாசகங்களாலும் அனைவரது மனங்களிலும் நீங்கா இடம் பிடித்திருக்கிறார்